சீக்வல்ல ட்ரிகர்னா என்ன விஜயகாந்தோட ரமணா மூவில ஒரு ஃபேமஸான டைலாக் இருக்கு என்னது அது இங்க அடிச்சா அங்க வலிக்கும் அதே மாதிரி தான் சீக்வல்ல ட்ரிகரும் ட்ரிகரை ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஸ்டோர்ட் ப்ரொசீஜர்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டோர்ட் ப்ரொசீஜர்ல எப்படி ஒரு செட் ஆஃப் சீக்வல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி ட்ரிகர்லையும் செட் ஆஃப் சீக்வல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு டேட்டா பேஸ்ல இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் டேபிள்ல நடக்கிற இன்சர்ட்டோ அப்டேட்டோ டெலிட்டோ இல்லை டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறது இண்டெக்ஸ் ட்ரா பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டை இன்னொரு ஆக்ஷனை ட்ரிகர் பண்ணுறது அதாவது அந்த செட் ஆஃப் சீக்வல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் வந்து ட்ரிகர்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மேன்வலாக இல்லாமல் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கஸ்டமர் டேபிளில் புதுசாக ஒரு கஸ்டமர் டேட்டா என்ட்ரி வருது அப்படின்னா அந்த கஸ்டமருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வெல்கம் இமெயில் வந்து அனுப்பணும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் ஏதாவது வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் பர்ச்சேஸ் உங்கள் ஆர்டரை வந்து நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணி முடித்ததும் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் இமெயில் வந்து வரணும் இல்லாட்டி உங்ககிட்ட ஒரு பர்டிகுலர் டேபிள் இருக்குது அந்த டேபிளில் எப்போ வந்து ரெக்கார்ட்ஸை டெலிட் பண்ணாலும் அது டெலிட் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டெலிட் ஆன ரெக்கார்ட் வந்து இன்னொரு ஆர்கை டேபிளில் போய் ஸ்டோர் ஆகணும் இது எல்லாமே வந்து மேனுவலாக இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிகர் மூலமாக பண்ண முடியும் ட்ரிகர்ஸில் மூணு விதமான ட்ரிகர்ஸ் இருக்குது சீக்வல் சர்வரில் டிஎம்எல் ட்ரிகர்ஸ் டிடிஎல் ட்ரிகர்ஸ் அப்புறமா லாக் ஆன் ட்ரிகர்ஸ் டிஎம்எல் ட்ரிகர்ஸ்னால் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் ட்ரிகர்ஸ் ஸோ டிஎம்எல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னா இன்சர்ட் அப்டேட் டெலிட் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு டேபிள் இருக்க டேட்டாவை வந்து மெனிப்புலேட் பண்ணுது இல்லையா சேஞ்ச் பண்ணுது இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஎம்எல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் அப்ளை பண்ணுற ட்ரிகர்ஸ் தான் வந்து டிஎம்எல் ட்ரிகர்ஸ் அதாவது ஒரு டேபிள் இருக்க டேட்டா வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போதோ புதுசாக ஒரு டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை இருக்க டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணும்போதோ இல்லை டெலிட் பண்ணும்போதோ நம்ம அது மேலே வந்து ட்ரிகர் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து டிஎம்எல் ட்ரிகர்ஸ் டிடிஎல் ட்ரிகர்ஸ் வந்து டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ் ட்ரிகர்ஸ் அதாவது ஒரு டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்கீமாவை மாத்திர எதுவாக இருந்தாலும் அது வந்து டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் லைக் கிரியேட் ட்ராப் இந்த மாதிரி ஆல்டர் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து டிடிஎல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறது ட்ராப் பண்ணுறது ஆல்டர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு மேலே நம்ம கிரியேட் பண்ணுற ட்ரிகர்ஸ் வந்து டிடிஎல் ட்ரிகர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து லாக் ஆன் ட்ரிகர்ஸ் ஒரு யூஸரோட செஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும்போது நம்ம கிரியேட் பண்ணுற ட்ரிகர்ஸ் அது எல்லாமே வந்து லாக் ஆன் ட்ரிகர்ஸ் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எது யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிஎம்எல் ட்ரிகர்ஸ் தான் அதை நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி விர்ச்சுவல் டேபிள்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ட்ரிகர்ஸ் வந்து ரெண்டு விர்ச்சுவல் டேபிள்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஒன்று வந்து இன்சர்டட் இன்னொன்று வந்து டெலிட்டட் ஸோ இந்த டேபிளில் என்ன ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா இப்போது உங்கள் ட்ரிகர் வந்து இன்சர்ட் மேலே இருக்குது அப்படின்னா இன்சர்ட் பண்ணும்போது இந்த இன்சர்டட் அப்படிங்கிற டேபிள் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு டேபிளில் வந்து நியூ ரெக்கார்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த இன்சர்ட் பண்ணுற புதுசாக இன்சர்ட் பண்ணுற அந்த நியூ ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் இந்த இன்சர்டட் அப்படிங்கிற டேபிளில் வந்து விர்ச்சுவல் டேபிளில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இன்சர்ட் நடக்கும்போது இந்த இன்சர்டட் டேபிளில் மட்டும் புதுசாக இன்சர்ட் ஆகிற ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் டெலிட்டட் டேபிளில் எதுவுமே இருக்காது அப்டேட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு அப்டேட் நடக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்சர்டட் டேபிளில் இப்போது சே சப்போஸ் ஒரு எம்ப்ளாயி டேபிளில் ஒரு எம்ப்ளாயி ரெக்கார்டில் வந்து இமெயில் ஐடி வந்து நம்ம மாற்றுறோம் ஸோ ஏபிசி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்னு இருக்குது அதை வந்து எக்ஸ்வைஸ் அட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்னு அந்த இமெயில் ஐடி வந்து மா மாற்றுறோம் இந்த அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாக அப்போ என்ன நடக்கும்னா இந்த இன்சர்ட்ஸ் டேபிளில் வந்து அந்த புது எம்ப்ளாயி ஐடி இருக்கு இல்லையா எக்ஸ்வைஸ் அட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அந்த டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆகும் எப்படி இருக்கும்னா இமெயில் ஐடி மட்டும் அந்த எப்படியோட மொத்த ரெக்கார்டுமே அந்த டேபிளில் இருக்கும் அந்த இமெயில் ஐடி வந்து புது இமெயில் ஐடியாக இருக்கும் எக்ஸ்வைஸ் அட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்னு ஸ்டோர் ஆகும் இன்சர்ட் டேபிளில் டெலிட்டட் டேபிளில் அந்த பழைய இமெயில் ஐடி இருந்துச்சு இல்லையா சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஏபிசி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சொல்லிட்டு அந்த இமெயில் ஐடியோட அந்த எம்ப்ளாய்க்கான மொத்த ரெக்கார்டும் வந்து டெலிட்டட் டேபிளில் ஸ்டோர் ஆகும் இது அப்டேட் நடக்கும்போது டெலிட் நடக்கும்போது இன்சர்ட் டேபிளில் எந்த ரெக்கார்ட்ஸும் இருக்காது டெலிட்டட் டேபிளில் எந்த ரெக்கார்டை டெலிட் பண்ணுறீங்களோ அந்த டேட்டா வந்து டெலிட்டட் டேபிளில் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே இப்போ ந
எனக்கு எந்த டேபிளில் க்ரியேட் பண்ணோம் எம்ப்ளாயீஸ் டேபிளில் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ ஆன் அந்த டேபிள் நேம் எனக்கு என்ன நடக்கணும்னா இதில் ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குது ட்ரிகர்ஸில் ஆஃப்டர் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஸோ சீக்வல் சர்வரில் வந்து இது ரெண்டு தான் இருக்குது ஆஃப்டர் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஆஃப்டர்னா என்னென்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்கும்போது இன்சர்ட்டோ இல்லை அப்டேட்டோ இல்லை டெலிட்டோ நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கணும் என்ன ஆக்ஷன் வந்து ட்ரிகர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஆஃப்டர் வரேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்ஸ்டர் ஆஃப்க்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ ஆஃப்டர் எதுக்கப்புறம் எனக்கு வரணும் என்ன ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமா எனக்கு இந்த ட்ரிகர் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னா இன்சர்ட் நீங்கள் மல்டிபிள் ஆப்ரேஷன்ஸை வந்து இதில் கம்மா செப்பரேட்டாக கொடுக்க முடியும் ஸோ வெறும் இன்சர்ட்க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரிகர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னா வெறும் இன்சர்ட் மட்டும் போடலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் கம்மா செப்பரேட்டாக கொடுக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஆஃப்டர் இன்சர்ட் எனக்கு வந்து இன்சர்ட்க்கு அப்புறமா எனக்கு வந்து ஆடர் டேபிளில் வந்து எனக்கு இன்சர்ட் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ ஆஃப்டர் இன்சர்ட் ஆஸ் அதுக்கப்புறமா பிகின் நம்ம ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர் கொடுக்க மாதிரி பிகின் எண்டுக்குள்ளே அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஓகே எனக்கு என்ன நடக்கணும் இந்த டேபிளில் எப்பெல்லாம் டேட்டா இன்சர்ட் ஆகுதோ அப்போல்லாம் எனக்கு வந்து ஆடர் டேபிளில் எனக்கு டேட்டா வந்து இன்சர்ட் ஆகணும் ஸோ இன்சர்ட் இன்டு எம்ப்ளாயீஸ் அண்டர் ஸ்கோர் ஆடிட் இந்த டேபிளில் எனக்கு என்ன நடக்கணும் செலக்ட் ஃப்ரம் இன்சர்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா இன்சர்ட் அப்படிங்கிற டேபிளில் இது விர்ச்சுவல் டேபிள் இதில் வந்து நம்ம அந்த டேபிளில் என்ன டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் வந்து இந்த இந்த விர்ச்சுவல் டேபிளில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ நான் எம்ப்ளாயி டேபிளில் ஒரு பர்டிகுலர் ரெக்கார்ட் இன்சர்ட் பண்ணுறேன்னா அந்த ரெக்கார்ட் வந்து இந்த இன்சர்ட் டேபிளில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து எனக்கு என்ன வேணும்னா எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி ஆடிட்டில் என்னென்ன டே டேட்டா இருக்குது என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குது எம்ப்ளாயி ஐடி ஆப்ரேஷன் அப்புறம் அப்டேட்டட் டேட் ஸோ இன்சர்ட் நடக்குது அப்படின்னா எனக்கு வந்து எம்ப்ளாயி ஐடி ஃபஸ்ட் வேணும் எம்ப்ளாயி ஐடி அப்புறம் ஆப்ரேஷன் வந்து இன்சர்ட்டாக டெலிட்டாக அந்த மாதிரி ஸோ இது இன்சர்ட்டுங்கிறதுனால நான் ஐஎன்எஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஆப்ரேஷனுக்கு வேல்யூ அதுக்கப்புறமா அப்டேட்டட் டேட்க்கு வந்து நான் கெட் டேட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கெட் டேட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த இன்சர்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது என்ன டைம் ஸ்டாம்ப் இருக்கோ அது வந்து இதை எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா கரண்ட் டேட்டை வந்து அதை எடுத்துக்கும் ஓகே இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ கிரியேட் ட்ரிகர் ட்ரிகர் நேம் ட்ரிகருக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் ஆன் எந்த டேபிளில் இந்த ட்ரிகர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் எம்ப்ளாயீஸ் டேபிளில் ஆஃப்டர் அதாவது ஆஃப்டர்னா இந்த ஆப்ரேஷன் அதாவது இந்த பர்டிகுலர் இன்சர்ட் வந்து நடந்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு இது வந்து ஆக்ஷன் வந்து ட்ரிகர் ஆகணும் ஸோ ஆஃப்டர் எதுக்கப்புறமா இன்சர்ட்க்கு அப்புறமா ஆஸ் அப்புறம் பிகின் அண்ட் எண்டுக்குள்ள உங்களோட அந்த ஸ்டே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இன்சர்ட் இன் டு எம்ப்ளாயீஸ் ஆடிட் என்ன அந்த ஆடிட் டேபிள் என்ன இன்சர்ட் பண்ணணும்னா எம்ப்ளாயி ஐடி இன்சுங்கிறது அந்த ஆப்ரேஷன் இன்சர்ட்டு கெட் டேட் வந்து அந்த அப்டேட்டட் டேட் ஃப்ரம் இந்த விர்ச்சுவல் டேபிள் இன்சர்ட் ஓகேவா இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எம்ப்ளாயீஸ் டேபிளில் புதுசாக ஒரு ரெக்கார்ட் இன்சர்ட் பண்ணலாம் இன்சர்ட் இன்டு எம்ப்ளாயீஸ் நான் இந்த ரெக்கார்டை இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒரு ரெக்கார்ட் தான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஒன் ரோ அஃபெக்டட் ஒன் ரோ அஃபெக்டட் வந்து பாருங்கள் ஸோ ஒன்று இந்த டேபிளில் இன்சர்ட் ஆயிருக்கு இன்னொன்று வந்து அந்த ட்ரிகருக்கான ரெக்கார்ட் இன்சர்ட் ஆன ரெக்கார்டுக்கு தான் ஒன் ரோ அஃபெக்டட்னு சொல்லுது இப்போ நம்ம போய் எம்ப்ளாயீஸ் ஆடிட் டேபிளில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் செலக்ட் ஆல் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயீஸ் ஆடிட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்சர்ட் பண்ண அந்த டூ நாட் செவன் எம்ப்ளாயி ஐடிங்க இருக்குது இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் வந்திருக்கு நான் இன்சர்ட் பண்ண டைம் வந்து அப்டேட் ஆயிருக்கு ஓகே இது வந்து இன்சர்ட் நடக்கும் போதெல்லாம் வந்து அப்போ வந்து இந்த ஆடிட் டேபிளையும் வந்து ரெக்கார்டு வந்து இன்சர்ட் ஆகும் ஸோ இது ட்ரிகர் மூலமாக சே சப்போஸ் எனக்கு வந்து அந்த ட்ரிகரை மாற்றணும் எனக்கு டெலிட் அப்புறமும் இன்சர்ட் மட்டும் இல்லாமல் டெலிட் அப் நடந்ததுக்கு அப்புறமாவும் எனக்கு வந்து இந்த ஆடிட் டேபிளில் வந்து டேட்டா வந்து இன்சர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அதை எப்படி மாற்றுறது ஸோ க்ரியேட் ட்ரிகருக்கு பதிலாக ஆல்ரெடி இருக்க ட்ரிகரை வந்து மாடிஃபை பண்ணோம்னா ஆல்டர் ட்ரிகர் கொடுத்துட்டு இப்போ இதில் வந்து இன்சர்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ப்ளஸ் இன்சர்ட்
comma the get date from in the table if you delete pandra liya delete pandra data la idla store aagum deleted ra virtual table so deleted in the table edukum so insert panna records la vandu in the incident ra virtual table store aagum nama delete panna records la in the deleted abingra virtual table store aagum okay la okay na ipo execute pandra ipo in the trigger vandu alter aichu ipo na in the table la na in the table la record delete pandra appadina see enak vandu employees table irukku இதில் நான் டூ நாட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற டேட் டேட்டாவை வந்து டெலீட் பண்ணேன் எம்ப்ளாய் வந்து டெலீட் பண்ணேன் டெலீட் ஃப்ரம் டூ நாட் ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நான் ஆடர் டேபிள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா ஓகே நமக்கு வந்து வரல அந்த ரெக்கார்ட் இன்சர்ட் ஆகல ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே ஆர்டர் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணனே தவிர இங்கே நான் டெலிட் வந்து கொடுக்கல ஸோ ஆஃப்டர் இன்சர்ட் அப்படின் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எப்போல்லாம் இன்சர்ட் நடக்கும்போதோ அப்போ தான் வந்து இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு டெலிட் நடக்கும் போதும் இதை வந்து ட்ரிகர் வந்து நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் ஸோ கமா டெலிட் ஸோ நீங்கள் எத்தனை ஆப்ரேஷன் இங்கே கமா அப்டேட் எத்தனை ஆப்ரேஷன் வேணாலும் நீங்கள் நீங்கள் போட முடியும் ஸோ இன்சர்ட் நடக்கும் போது இந்த ட்ரிகர் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் டெலிட் நடக்கும் போது இந்த ட்ரிகர் வந்து எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் அப்டேட் பண்ணுற ட்ரிகரை ஓகே இப்போ நான் இன்னொரு ரெக்கார்டாக டெலிட் பண்ணுறேன் டூ நாட் சிக்ஸ் டெலிட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ டெலிட் ஆகிடுச்சு இப்போது நீங்கள் எம்ப்ளாயீஸ் ஆடர் டேபிளில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா டூ நாட் சிக்ஸ்க்கான என்ட்ரியும் வந்து ஆடர் டேபிளில் விழுந்திருக்கு டூ நாட் சிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் வந்து டெலிட் அப்புறம் அப்டேட்டட் டைம் ஸ்டாம்ப் இது ஆஃப்டர் கிளாஸ் வச்சு நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ இன்ஸ்டிட் ஆஃப் கோருவோம் இப்போது எனக்கு எம்ப்ளாயீ எம்ப்ளாயீஸ் டேபிள் இருக்க டேட்டாவை நான் அப்படியே ஒரு எம்ப்ளாயீஸ் காப்பின்னு ஒரு டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து இந்த இருக்க ஸ்கொலம்ஸ் இல்லாமல் நான் ஆக்டிவ் அப்புறம் என் டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கோலம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆக்டிவ்னா அந்த எம்ப்ளாயி வந்து ஆக்டிவாக இருக்காங்களா அந்த கம்பெனியில் இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்ற ஃப்ளாக் ஸோ ஒன்றுன்னா அந்த கம்பெனியில் அவங்க ஆக்டிவாக இருக்காங்க ஜீரோனா அவங்க வந்து ஆக்டிவாக இல்லை அப்புறம் என் டேட் வந்து அவங்க எப்போ வந்து அவங்களோட டேம் வந்து முடிஞ்சதோ அது வந்து என் டேட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் காப்பீஸ் டேபிள் இதில் வந்து எனக்கு என்ன வேணும்னா எப்போல்லாம் இந்த டேபிளில் வந்து இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயை வந்து டெலிட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா டெலிட் ஆகக்கூடாது எனக்கு வந்து எம்ப்ளாயோட டேட்டா வந்து டெலிட் ஆகக்கூடாது டெலிட் ஆகாமல் அதுக்கு பதிலாக ஆக்டிவ் வந்து ஜீரோனும் என் டேட் வந்து அந்த டைம் வந்து டைம் ஸ்டாம்ப்பும் அப்டேட் ஆகணும் ஸோ எப்போலாம் டெலிட் தெரியாமல் டெலிட் பண்ண நினைக்கிறாங்களோ அந்த எம்ப்ளாயீஸ் டேபிளில் எனக்கு வந்து டேட்டா வந்து டெலிட் ஆகாமல் அதுக்கு பதிலாக ஆக்டிவ் ஃப்ளாகும் என் டேட் ஃப்ளாகும் என் டேட் டைம் ஸ்டாம்பும் அப்டேட் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ட்ரிகர் அதெல்லாம் க்ரியேட் ட்ரிகர் ட்ரிகர் குரு நேம் டெலிட் இது வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த டேபிளை யாராச்சும் டெலிட் பண்ணாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து டெலிட் ஆகக்கூடாது டெலிட் ஆகிறதுக்கு பதிலாக எனக்கு வந்து அந்த டைம் ஸ்டாம்ப்பும் ஆக்டிவ் ஃப்ளாகும் வந்து எனக்கு அப்டேட் ஆகணும் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் இதுக்கு பதிலாக இது நடக்கணும் ஓகேவா டெலிட்க்கு பதிலாக எனக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் டெலிட் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஆன் எந்த டேபிளில் எம்ப்ளாயீஸ் டெஸ்கோர் காப்பி ஸோ இந்த டேபிளில் இன்ஸ்டட் ஆஃப் டெலிட் ஆஸ் பிகின் எண்ட் ஸோ எனக்கு டெலிட்க்கு பதிலாக இன்ஸ்டட் ஆஃப் டெலிட் எனக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன நடக்கணும்னா எனக்கு அப்டேட் எம்ப்ளாயீஸ் காப்பி செட் ஆக்டிவ் ஃப்ளாக் வந்து எனக்கு வந்து ஜீரோன்னு மாறணும் என் டேட் வந்து கரண்ட் டேட் இருக்கணும் வேர் எல்லா எல்லா டேபிள் இருக்க எல்லா டேட்டையும் அப்டேட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா எது இதெல்லாம் வந்து எந்த ரெக்கார்டை வந்து டெலிட் பண்ணுறாங்களோ அந்த ரெக்கார்டுக்கு தான் வந்து இந்த டேட்டாவை நம்ம அப்டேட் பண்ணும் ஸோ வேர் எம்ப்ளாயி ஐடி எம்ப்ளாயி ஐடி இன் செலக்ட் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி ஐடி ஃப்ரம் 
deleted. So, I am going deleted table, that is the virtual table. If you delete records, you can store the records in the deleted virtual table. So, if you have any employees, I will update the active flag and end date. So, update employees copy, set active is equal to 0, end date is equal to get date, that is current date. Where employee ID in, if you update the employees, you can update the deleted virtual table in the deleted virtual table. Now, create trigger trigger name on the table name instead of delete. If you delete the delete button, you can execute it. If you delete the delete button, you can execute it. Now, we can delete the record. Employees copy table. Okay, I'm going to get this record. Now, suppose 199. This record will delete this record. Okay, now we are going to execute it. Now, we are going to delete it. Now, we are going to delete it. Okay, now we are going to delete it. Okay, now we are going to delete it. Active is 0. End date is going to update it. So, we will delete the trigger and execute the trigger in the two columns. Okay, if you create the trigger, you can see where you can see the trigger. Now, I am going to refresh the database. Now, when you create the trigger in the employees table, you can expand the trigger in the employees table. You can see the trigger in the employees table. You can see the trigger in the employees table. You can see the code in the employees table. You can modify the code and right click. You can see the code in the employees table. You can see the trigger in the employees table. If you click on the right click, you can disable the trigger manually. So, you can disable the venue and enable the venue. Now, the trigger is going to be able to see the trigger advantages. This is a stored procedure, so it's easy to code. That's why we can automate the task. So, if you want to execute this event, we can execute it. We can't do manual effort, but we can do it automatically. Plus, this data integrity, completeness, accuracy, consistency, we have to use this. Plus, the virtual tables inserted and deleted are very useful. So, we can insert records and delete records. We can use this to get the auditing and the purposes. We can use the auditing and the purposes. We can use the stored procedure and the function of the trigger. That's why the nested trigger is possible. That's why we can use the trigger and the trigger. So, we can use the trigger and the advantages. Triggers or disadvantages in this case, this is a complexity add, so that's why we create additional overhead. So, if you execute a statement, 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 Aduh, malah, mah, ini bandu client side la bandu, ini trigger bandu locate pandra tu ke bandu, orang kau ni custom marco, so orang kau ni ada trigger bandu visible aja erkad, so orang kau delete pandra anga, but anda delete nada kerja badila, where anu mau instead of trigger mula mah bandu where itu nada kerja, pernah ini nada kerja abdin purun jikwe bandu orang la, ada visibility la, nala bandu custom marco, aduh, malah, mah trigger sa bandu, nih enable pandra, temporary bandu aduh bandu disable pandra mudiom, so abdin nada kerja muda inconsistency erkad chances erkad. நீங்கள் சிக்வல்ல பர்த்திக்குளராய் எதாவது ஒரு டோபிக் பத்தி திருஞ்சிக்குனும் நனைச்சா அதை கமண்ட் போக்சில சொல்லுங்க நான் சொல்ற விதாம் உங்களுக்கு பிடுச்சிருந்து இன்னும் நரைய திருஞ்சிக்க விரும்னா மரக்காமா இந்த சென்னில் சப்ஸ்க்கரைப் பண்ணுங்க See you soon. Bye-bye.